Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play Coast Guard. Und wir machen weiter mit der nächsten Erinnerung. Auch nochmal die Erinnerung für euch. Ihr könnt noch am Gewinnspiel teilnehmen, wenn ihr dieses Spiel gewinnen wollt. Äh, noch habt ihr die Möglichkeit dazu, ich glaube noch ungefähr zwei, drei Tage. Und was müsst ihr machen? Einfach auf den Link Gewinnspiel gehen und dort einen Daumen hoch hinterlassen und einen Kommentar hinterlassen bei Part 1. Und wenn ihr das Spiel direkt kaufen wollt, könnt ihr das sehr gerne über meinen Partner Games Planet. Link ist in der Videobeschreibung. So, wir gucken uns jetzt mal um, ob wir hier wieder neue Erinnerungen finden. This door. Kaum zu It's übersehen. More ja, neu sah es nicht aus. Also wenn ich, wenn ich mal auf die Queen Mary gehe oder so, äh, wenn ich das mal machen werde und mal Geld habe irgendwann, <lacht> dann äh, sieht es da hoffentlich ein bisschen neuer aus. So, er zog den surrealen Nebel geradezu an, als würde er sich alleine nach ihm ausrichten. Wie in einem schlechten Horrorfilm. Lieber hätten wir damals gleich den ganzen Einsatz gestoppt. So. Daniel Defoe, this is MSC. Over. Defoe, do you hear me? Daniel Defoe here. What's up? One of our reconnaissance helicopters has spotted a strange film on the water's surface, not far from your position. Possible contamination. Can you check and assess the situation? You're probably going to have to take a water sample from the target area, Finn. Looks like it, Larry. Let's get to the target first, and then I'll switch to the daughter boat to take the sample. Ich sehe nur gar go. leider gar nichts. Welche Richtung? Aha, hier rechts. So, wir gucken uns auch natürlich den Logbucheintrag nochmal an. Einer unserer Aufklärungshubschrauber hat einen Ölteppich ganz in der Nähe entdeckt. Wir müssen die DV mal in diese Richtung steuern und uns das ansehen. Ja, sobald wir da sind, gehen wir dann ins Tochterboot, ins Begleitboot und dann werden wir eine Wasserprobe machen, nehmen und die dann Larry geben und der kann uns dann mal sagen, dass es sich um Öl handelt. <lacht> Weil man das wahrscheinlich vorher überhaupt nicht selber sehen kann. Ja, doch, man sieht so leichte Verfärbungen. Hat bestimmt was mit einer Ölplattform zu tun. Ja, letzte Folge, die war natürlich ein bisschen ärgerlich, weil uns dieser Typ da quasi entkommen ist. Aber, naja, mit dem sind wir bestimmt noch nicht fertig. Ich denke mal, das wird nochmal aufgerollt. Wir werden sehen. Finn, come take a look at this. What's going on with you? There's an unbelievably thick fog starting to drift our way. Eerie. Be careful. Still going to try to get the water sample with our daughter boat. Roger, Defoe. So. Also, das sieht übel aus. Der Ölteppich hat schon ein großes Areal in Beschlag genommen. Ziele. Zuerst ins Tochterboot steigen und dort über die Bergungsluke eine Wasserprobe entnehmen. Zwei, die Probe zur Daniel Defoe bringen und sie gemeinsam mit Larry im Labor untersuchen und danach den Urheber der Umweltverschmutzung ausfindig machen. Rettungsmodus, Probenmodus. So. Water sample obtained. Then pass that wet little baby right on over here. Can you already gauge what kind of an oil slick it is? Looks like bunker C to me. Not good. MSC, we suspect we might have a leaking ship in the area. Should we launch a search operation? Yes, we're transmitting you the search area. Coleman, we're on the lookout for an environmental offender. He seems to be dumping heavy oil into the water. Okay, I'll keep my eyes peeled. So, also. bring that sample over here to me first. Ja, ja, ich bin ja gleich da, Kollege. Alter, das ist ja selbst hier neblig. Aha. 
Der hat da immer so ein paar Probleme, das um, umzustellen. So, er ist wieder mit seinem Gameboy beschäftigt. So, Larry. What's up, Finn? Ah ja, Entschuldigung. Aha. I have work for you. Samples? Fingerprints? Database tests? No problem. Just put that object of yours up on the lab table, or rather, the computer. And I can explain the rest to you. Ja, 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 ich weiß. So. So. Vielleicht auf Larry? Ey, im Ernst. Hallo. Soll ich das auf die Tastatur ziehen oder was? Okay, dann mache ich halt den Computer an. Probe. Aha. Geil. Naja gut, das ist ja eher für Kriminelle. What's up, Finn? I don't have anything. Okay. Ey, das ist ein Scherz, oder? Aha, vielleicht hiermit? Also hier hin. Aha. Can you manage by yourself, Finn? It can't hurt for me to know. How do I start, Larry? Turn the Bunsen burner on so its flame is very hot. Use the valve at the bottom to do so. It has to be really hot. Roaring blue. Warum müssen wir den Scheiß jetzt machen? Excellent. See the big needle with the loop at one end? The one that looks like a dip net? Yes. That's an inoculating loop. And your most important instrument. The next task has three steps. Drei gleich. First, take the inoculating loop and hold it into the blue flame. That sterilizes it. You can move it by holding down the mouse button. Second, guide it into the jar of seawater to extract the sample. Third, inject the sample into the petri dish. Then we'll continue. Okay, also. <laughs> Schwarz. Dilution plating method. Hold down the mouse button and guide the inoculating loop to follow the lines along the petri dish. That way, you'll distribute the sample so that colonies can grow. Mhm. Mm das ist ja höchst wissenschaftlich, was wir hier machen. Es fehlt nur noch, dass hier so ein äh, Erschreckungsbild gleich auftaucht. So, jetzt haben wir Kolonien erzeugt. Juhu. Well, that finishes up our business here. I'll let you know when I receive the final analysis for it. Until then, you should use the Luke Fox to start searching the area for the perpetrator. Alles klar. MSC, this is Luke Fox. Bowers and I will take care of the leaking ship with the daughter boat. Roger. Luke Fox heading out with two people aboard. Here we go. So, also unser Chef ist auch noch dabei. Und die Hubschrauber haben nicht irgendwie aus das sieht schon gut aus, ne? Und die Hubschrauber haben nicht ausfindig gemacht, von wo das kommen könnte. Ja, ich bin schon dankbar, dass wir mit dem kleinen Beiboot hier langfahren können. Mit dem großen hätte es ein bisschen länger gedauert. Ja, und nach Feierabend dürfen wir erstmal hier wieder die Seitenwände sauber machen von dem Öl. Alter, gut, dass der nicht übertrieben groß ist, der Ölteppich, ja? Aber wir sehen hier schon auf der Minimap, glaube ich, so einen Punkt oder was. Das müsste doch der Übeltäter sein. Meine Herren, ist das groß. Okay, im Gegensatz jetzt zu dieser... 
äh, Ölbohrplattform, die jetzt äh, vor ein paar Jahren im Golf von Mexiko havariert ist, sage ich mal, äh, ist das hier eigentlich ziemlich klein. Äh, ich check nur das... Wartet mal. Ach, wir sind der kleine Punkt, ne? Ja, ich sieht so aus. Okay, ich dachte schon, dass wir da hin müssen. So, wer wettet mit mir? Also ich sag, das ist die Ölplattform, die hier den Scheiß verursacht hat. So, da ist doch irgendwas, oder? Da ist doch ein Schiff, oder was? Ja. Ja, 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 ja. Das sieht so aus, als wäre das hier der Urheber von dem ganzen Schlamassel hier. Ach, sag mir nicht, dass das das Schiff ist, auf dem wir gefangen sind. Finn, what the hell is that? MSC, we've spotted a fishing vessel in the fog. It seems to be drifting unmanned and looks like it's in pretty bad shape. We'll take a picture and send it over to you. Maybe you can find out if it's been reported missing. I'll get on it. Anything else? Let's dock our boat and take a look at the situation. Agreed. So. Also, wir haben den Übeltäter entdeckt. Es ist ein alter, verrosteter Fischkutter, scheinbar führerlos. Kollege Coleman und ich müssen mit dem Tochterboot versuchen, auf das Wrack überzusteigen. So, ach ja, übersetzen. Genau. I'm going to take a look at the compartments below deck. Are you staying up top? I can do that. MSC, we have boarded said object. OSC Astaire is inspecting the interior rooms, while Bauer secures the upper deck. Anybody on board? No, it seems to have been drifting around here completely unmanned. I have the results of the water sample. Heavy oil. Very high concentration. It must have only just leaked recently. So you guys are probably standing on the perpetrator right now. What the hell happened to this thing? We'll look into it. Over and out. Good luck, Finn. Okay. So, dann gucken wir mal. Also, Coleman untersucht die Oberdecks, während ich mich im Schiffsinneren umsehen werde. Über Funk bleibe ich mit Coleman in Kontakt, sodass wir uns jederzeit austauschen können, wenn ich mal nicht weiterkomme. Ich muss mich im Inneren des Schiffs umsehen. Dann müssen wir mal einen Weg ins Innere des Schiffs finden. Oh je, da ist das aber neblig, ha? Ich hoffe, der verzieht sich wieder sehr gut. You won't believe it, but the lights are still on in this thing. What? The motor still seems to be running. The lights are on. So there are still people on board? That would explain why the ship is leaking oil. I'm going to search through the different rooms. Okay, let me know. Ja, das ist auf jeden Fall das Dingens, was wo wir gefangen sind. Und ich habe kein gutes Gefühl. I'm below deck and have found a running motor. I thought the ship was abandoned. Maybe someone else found the ship adrift and got it running again. And just now fled? Maybe. Fixing the oil leak is the priority for now. Could that be connected to the running motor? Probably. You should try and switch it off and shut the ship down that way. Easier said than done. I don't see any way of shutting Hier ist ein Hebel. Ahaha. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Also, wir brauchen irgendwie eine Hilfe, um den Hebel umzulegen. Aber Leute, ich denke mal, bevor es hier weitergeht, machen wir noch ein kurzes Päuschen und nächste Folge schauen wir uns das hier aber ganz genau an. Aber ganz genau. 
Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Nächste Folge geht's weiter. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.